Όπω αναφέρει η έκτακτη ανακοίνωση που εξέδωσε η Αμερικανική Στρατιωτική Διοίκηση Ευρώπη, σήμερα είχαμε ένα πολύ σοβαρό επεισόδιο πάνω από τη Μαύρη Θάλασσα, καθώ όπω γράφει, δύο ροσκάρο σκάφη Σουχό 27 πραγματοποίησαν μια μη ασφαλή και αντιεπαγγελματική αναχέτηση με ένα μη επανδρομένο αεροσκάφο MQ9 τη Υπηρεσία Πληροφοριών, Παρακολούθηση και Αναγνώριση τη Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ, που επιχειρούσε σήμερα στο διεθνή αέριο χώρο πάνω από τη Μαύρη Θάλασσα. Περίπου στι 7 και 3 πρώτα λεπτά πρόμεσημβρία, ένα από τα ροσκάρο σκάφη Σουχό 27 χτύπησε τον έλκα του MQ9, με αποτέλεσμα οι Αμερικανικέ δυνάμει να αναγκαστούν να το ρίξουν σε διεθνή ύδατα. Αρκετέ φορέ πριν από τη σύγκρουση, τα Σουχό 27 έριξαν καύσιμα και πέταξαν μπροστά από το MQ9 με απερίσκεπτο, περιβαλλοντικά βλαβερό και αντεπαγγελματικό τρόπο. Αυτό το περιστατικό καταδεικνύει έλλειψη ικανότητα εκτό από το ότι είναι ανασφαλέ και αντιπαγγελματικό. Το αεροσκάφο μα MQ9 εκτελούσε επιχειρήσει ρουτίνα στο διεθνή αέριο χώρο όταν αναχαιτίστηκε και χτυπήθηκε από ρωσικό αεροσκάφο με αποτέλεσμα τη συντριβή και την πλήρη απώλειά του. Δήλωσε ο στρατηγό τη πολεμική αεροπορία των ΗΠΑ, James B. Hacker, διοικητή των Αμερικανικών Δυνάμεων Ευρώπη και Αφρική. Στην πραγματικότητα, αυτή η μη ασφαλή και αντιπαγγελματική ενέργεια των Ρώσων παραλίγο να προκαλέσει τη συντριβή και των δύο αεροσκαφών. Αεροσκάφοι των ΗΠΑ και των συμμάχων θα συνεχίσουν να επιχειρούν στο διεθνή αέριο χώρο και καλούμε του Ρώσου να συμπεριφέρονται επαγγελματικά και με ασφάλεια, πρόσθεσε ο Χέκελ. Φυσικά, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ήδη κάποια ρωσικά μέσα ενημέρωση πανηγυρίζουν λέγοντα ότι αυτή η κίνηση έπρεπε να γίνει. Καθότι το MQ9 Reaper παρήχε πληροφορίε στην Ουκρανία ενώ συγχαίρουν και του Ρώσου πιλότου αλλά και τη διοίκηση που έδωσε την εντολή κατάρριψη. 